Hallo in die Runde und hallo zu diesem Plus-Livestream und zwar mit dem Thema HSL Farbe im Lightroom Classic Entwickelmodul. Es wird also darum gehen, wie man Farben gezielt anpassen kann, nämlich die Sättigung, die Helligkeit und den Farbton. Ich habe das gerade runter blinzeln müssen und einfach schauen, welche Farben oder welche Bereiche überhaupt zum Anpassen sind, aber alles geschafft. Wie gesagt, es wird darum gehen im Lightroom Classic Entwickelmodul um die Farben. Das gleiche ist natürlich auch in Adobe Camera Raw, zu, also steht zur Verfügung, weil die Raw Engines in Adobe, also in den Adobe Programmen jeweils die gleichen sind. Das einfach einmal vorneweg. Prinzipiell, das Ganze ist jetzt wiederum ein Plus Livestream, das heißt, für die Zeit, wo der Livestream quasi live ist, also genau jetzt, wenn du live dabei bist, ist der jetzt kostenlos für dich und für alle anderen zugänglich. Nutze übrigens die Chance, dass du Fragen stellst, denn wenn ich jetzt schon live da bin, kannst du natürlich in den Chat, der rechts ist, glaube ich hier ist rechts, ja, quasi reinschreiben und ich sehe auch den Chat und kann dann natürlich auch auf deine Fragen eingehen. Ähm, generell zu sagen ist, nachdem der Livestream quasi ähm, offline ist, wird dieser Livestream quasi nur mehr für meine Plus-Mitglieder zugänglich sein. Wenn du wissen möchtest, was diese Plus-Mitgliedschaft ist, Plus-Mitgliedschaft, schwieriges Wort, Plus-Mitgliedschaft, dann kannst du auch, ich paste da einfach einmal schnell einen Link rein, dann kannst du auch auf meine Plus-Webseite gehen, martindörscher.t slash plus und da ist dann die ganze Information, ich sage mal, relativ überschaubar drauf, was so die Idee dahinter ist, was ich mir dabei denke, welche Inhalte schon gepostet wurden, welche Inhalte ich schon für meine Plus-Mitglieder zur Verfügung gestellt habe, wie viel die Plus-Mitgliedschaft kostet. Im Monat sind es übrigens 9,99 Euro, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und de facto geht es einfach darum, dass ich jetzt Themen, die ich einfach als Workflow relevant erachte, erarbeite, in den Programmen Lightroom Classic, Photoshop und Bewegtbild und für Bewegtbild habe ich jetzt da Vinci Resolve am Programm. Das heißt, es wird auch immer mehr Themen Richtung Bewegtbild gehen, weil der Vinci Resolve ein echt geniales Tool ist. Es ist einerseits wirklich high, high, high end und da bin ich noch weit weg davon, dass ich da hingehen kann, aber gleichzeitig bietet es auch die Möglichkeit, dass man seine, ja, seine Videoschnitte für Material, das man auf Action Cams, am Smartphone, auf seiner Spiegelreflexkamera oder spiegellosen Kamera mitfilmt, dass man das auch sehr schnell und einfach schneiden kann. Ich habe dazu übrigens ein für alle zugängliches Video auf meinem YouTube-Kanal schon gemacht, nämlich Einstieg in der Vinci Resolve, wo ich die Cut-Page erklärt habe. Und auf das dann aufbauend oder irgendwie parallel dazu gibt es für meine Plus-Mitglieder das Thema des Datenhandlings und der Projekte von der Vinci Resolve. Dann habe ich hier jetzt dann weiter ein Programm oder ein, äh, quasi ein Video erstellt, wo wir dann in der Edit-Page ein Action-Cam-Video, also ein Action-Video schneiden und auf das wiederum aufbauend wird es dann in naher Zukunft den Bereich Farbanpassungen geben, aber auch den Bereich des, der Delivery, also des Ausgebens und des Weitergebens des fertigen Projektes und verschiedene andere Themen auch. Und ich bin der festen Überzeugung davon, dass Bewegtbild ein immer, immer wichtigerer Part wird für Fotografen und Fotografinnen, beziehungsweise generell bei uns in unserer Gesellschaft weil es einfach immer, immer wichtiger wird im Social-Media-Bereich, auf Webseiten für Kundenprojekte. Und da bietet sich der Vinci extrem gut an, da der Vinci Resolve nämlich auch kostenlos verwendet werden kann. Also wenn du das noch nicht kennst, such einfach mal auf Google der Vinci Resolve und dann kannst du dir das einfach mal anschauen. Schau dir vielleicht mein Tutorial an, das ich schon aufgezeichnet habe und dann wirst du sehen, damit kann man wirklich gut starten. Okay, einfach einmal so kurz das Thema da Vinci. Cool, dann würde ich sagen, wir gehen schon langsam rein in diesen Plus-Stream. Plus ähm, wie gesagt, vom Grundprinzip jetzt kostenlos dabei sein, das Ganze anschauen, sonst Mitglied werden, die Chance nutzen und auch gerne Fragen stellen. Ich habe hier den Chat offen und auch immer so ein halbes bzw. ein Auge drauf gerichtet, damit ich auch wirklich keine Fragen übersehe. Ähm, so zum Warmwerden für eine Frage stellen, was mich immer interessiert, von wo du dabei bist. Hermann hat es ja schon geschrieben, hallo Hermann, Grüße nach Oberhausen. Schreib einfach mal rein, von wo du dabei bist, würde mich einfach interessieren. Okay, ich bin übrigens in Linz, Österreich, falls das jemanden interessiert, beziehungsweise falls du das noch nicht weißt. Cool, dann würde ich einfach mal sagen, ich lege los und starte jetzt mit dem Thema, wo es eben darum geht, dass wir uns heute anschauen, wie man HSL-Farbe im Lightroom Classic Entwickelmodul verwenden kann. 